टॉपिक दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ठीक है सो मैंने कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन पिक करें कुछ कहीं और से क्वेश्चन पिक करें हर जगह से मैंने क्वेश्चन गैदर करके वर्कशीट बनाइए सो वी आर गोइंग टू सॉल्व of this whole worksheet in today's session let me open the worksheet now in good notes ओके स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं पूरी वर्कशीट हमें कंप्लीट करनी है आज के सेशन के अंदर सो so, ये बता रहे वॉन न्यूमन मॉडल फॉर कंप्यूटर सिस्टम हैज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मेक यूज ऑफ रजिस्टर्स नेम थ्री रजिस्टर्स तो बच्चों कोई भी थ्री रजिस्टर्स का नाम बताना है लेट से करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर एंड अनदर रजिस्टर दैट वी कैन राइट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे अगले पार्ट के अंदर एग्जामिनर बता रहे हैं कि सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ठीक है वन स्टेज इज कॉल्ड डी कोड आइडेंटिफाइड टू अदर स्टेजेस तो बच्चों आपको पता है वन ऑफ द स्टेज इज कॉल्ड फेच डी कोड एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड एग्जीक्यूट दैट इज फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल Identify the component of the CPU that is responsible for decoding the instructions. So, but so decoding, you have to have what is it? Component. We are talking about. So, control unit. Also, you can write here because this is the unit where the decoding is being performed. Or you can write, but so CIR as well. Current instruction register. Also, you can write here because this is the unit where the decoding is being performed. Or you can write, but so CIR as well. Current instruction register. Also, you can write here because this is the unit where the decoding is being performed. Or you can write, but so CIR as well. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी ओपन द चैट ऑप्शन एज वेल ठीक है भाई सो बच्चों यहां तक क्लियर है कोई क्वेश्चन कोई सवाल अगर नहीं है तो क्लियर लिख दे चैट ऑप्शन में सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन दैट वी डेट ठीक है अब्दुल्ला थैंक यू अनाया थैंक यू मूविंग फॉरवर्ड हाशेर थैंक यू ठीक है डन 
अब ये बोल ले बच्चों वेनिसर राइट अ पैराग्राफ एज एन आंसर टू एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिक्स मिसिंग टर्म्स है बच्चों ये पता नहीं क्या हो गया आई थिंक मेरे बेटे ने यहाँ पे कुछ कीबोर्ड में लिख दिया होगा वेन मैंने नोट नहीं करा होगा सिक्स मिसिंग टर्म्स नॉट ऑल टर्म्स विल बी यूज ठीक है तो आपको फुलफिल करना है सीपीयू प्रोसेस डैश एंड डैश दो चीजें प्रोसेस करता है बच्चों डाटा करते हैं और इट कैन बी इंस्ट्रक्शन एज वेल तो मैंने लिख दिया सीपीयू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मूविंग फॉरवर्ड एन इंस्ट्रक्शन इज डैश इंस्ट्रक्शन को बच्चों फैच किया जाता है इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम रैम रैम से किया जाता है बच्चों इन टू सीपीयू वेयर इट इज देन डी कोडेड डी कोड किया जाता है उसे बच्चों डी कोडेड and after decoding once this has taken place the instruction is then decode karne ke baad hum log kya karte hain executed so we used all six terms bachcho and done six marks aapka examiner award kar raha hai theek hai anaya ne bhi hame bata diya sir fetch ram decode execute good anaya beta moving forward aage badh now let's see Again, there are different terms. Oh my God! The examiner is awarding you, bacho, eight marks. Eight number award kar raha hai. I mean, eight number means a lot. Chalo, karte zara solve. Central processing unit dash the data and instructions and stores them in dash. ठीक है. So central processing unit. एक्यूमुलेटर तो नहीं हो सकता एड्रेस भी हो सकता ए एल यू भी नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा इंस्ट्रक्शन आ चुका है डाटा बस एग्जीक्यूटेड नहीं हो सकता फैचिज साउंड गुड ठीक है फैचिज ही लग रहा है मुझे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ट्रांसमिट द डाटा नहीं फैचिज डाटा बाद में अगर कुछ चेंज हुआ भाई वी वी विल अभी फैचिज ही लग रहा है फैचिज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड एंड स्टोर दैम इन to to wait to be processed तो बच्चो आपके पास वो कहां पर स्टोर करता है द मेमोरी ऑफ सी पी यू दैट इज आई एस इमीडिएट एक्सेस स्टोर के अंदर क्या करते हैं उनको फैच करके रख देता है waiting for uh, waiting for the process to be executed आगे बात कर रहे हैं बच्चो डैश होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो आपको पता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करता है सर प्रोग्राम काउंटर पीसी दिस एड्रेस इज सेंट टू ऑफ कोर्स वी नो एम पीसी से हम लोग कहा जाते हैं सर एम ए आर ऑप्शन अवेलेबल है यस सर ऑप्शन अवेलेबल है एम ए आर से बच्चों डेटा फ्रॉम दिस एड्रेस इज सेंट टू एम डी आर एम डी आर भी हो गया भाई हमारे पास After this, instruction can then be decoded and executed. Of course, decode करने के बाद हम लोग execute ही करेंगे. Executed any calculation that are carried out on the data are done by. तो बच्चों calculation, arithmetic operation ये कौन करते हैं आपके पास? ALU. So are done by ALU. During calculation, the data is temporarily held in a register called accumulator. Any calculation that are carried out. Calculation, how word used earlier? No calculation. If you write, boys, any any uh, execution of the instruction. तो बच्चों फिर मैं सी आई आर लिखता है यहाँ पे या कंट्रोल यूनिट लिखता 
उसने कैलकुलेशन का वर्ड यूज कर लिया लाइक एडिशन सब्रैक्शन इस तरह की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो वो ए एल यू ही करता है कोई और नहीं करता ठीक है एंड आई थिंक वी आर डन एट मार्क्स आपका एग्जामिनर बच्चों अवॉर्ड कर रहा है अ परफेक्ट क्वेश्चन एंड वी रिप्लाइड एग्जामिनर परफेक्टली ठीक है भाई मूविंग फॉरवर्ड देखिए अगेन बात वही है कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्या आप लोग हर चीज इजीली कर सकते हो मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये तो आप लोग बताओगे मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन बच्चों मैनेज करता है कौन इट्स एन इजी वन वेटिंग फॉर योर आंसर्स still waiting for your answers manages execution of instructions so bachcho that is of course control unit carries out arithmetic operations so that is alu fetches each instruction in turn control unit stores प्रोग्राम इन करंट यूज बच्चों दैट इज रैम मैंने भी लेकिन आप लोगों को पढ़ाया नहीं अभी तो रैम और रॉम के मैं खुद ही मैच कर दूंगा कैरीज आउट बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन दीज ऑपरेशन बच्चों आर कॉल्ड लॉजिकल वंस तो एलयू स्टोर्स बूट स्ट्रैप लोडर दैट इज रॉम कैरीज आउट ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट तो अगेन दैट इज एलयू इश्यूज टाइमिंग सिग्नल्स मैंने आपको बताया था कौन इश्यू करता है टाइमिंग सिग्नल्स सर कंट्रोल यूनिट Stores part of the operating system, so that is RAM. Stores data in current use, that is also RAM. Said RAM or ROM? Go, but you, you guys, skip. Karein abhi because when we are going to study, we will talk about it. Examiner is awarding us ten marks for this question. Okay, moving forward. Aage badte hain, bachche yahan pe. Ek diagram de di aap log ke examiner ne. And in in this diagram. इन दिस डायग्राम आप लोग को लेबल करनी है बसेस सो लेट सी अब देखो सबसे पहले बच्चों मैंने देखे यहां पर अकल चाहिए आपको थोड़ी सी थोड़ा सा माइंड यूज करना है अगर मैं सी की बात करूं ये एक बाय डायरेक्शनल बस है और रजिस्टर्स और मेमोरी को क्या कर रही है कनेक्ट कर रही है सो अफकोर्स दिस विल बी दिस विल बी डेटा बस ये आपकी डेटा बस है ठीक है अनदर बस बच्चों यू कैन सी जो कंट्रोल यूनिट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और सिस्टम क्लॉक के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड दैट बस इज ए तो ऑफ कोर्स सर अगर कंट्रोल यूनिट के साथ ये डायरेक्टली अटैच है बस तो दिस विल बी कंट्रोल बस एंड द लास्ट बस यू कैन सी That this bus is बच्चो यूनी डायरेक्शनल ये एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है तो एक डायरेक्शन के अंदर आपके पास ट्रेवल जो कर रही होती है दैट बस इज कॉल्ड एड्रेस बस तो दिस इज हाउ यू कैन पिक आप लोग इस तरह बच्चों चीजों को पिक कर सकते हो इजिली वाइल आंसरिंग नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट प्रोग्राम काउंटर बच्चों एक्सप्लेन करना आप लोगों ने प्रोग्राम काउंटर इज Hold the address of the next instruction to be executed. Memory data registered. Hold. the data of the current instruction to be executed cir current instructions are 
decoded and executed in this register hold the address hold the address of the current instruction being executed theek hai bhai to bachcho aap logo ko sare registers define karne the and define i define these registers although maine copy mein bhi define kare the lekin just to give you a quick recap maine yahan pe bhi karwa diye describe how special purpose registers are used in fetch stage of the fetch execute cycle sir kya explain kare yahan pe तो बच्चों यहाँ पे आपको चार नंबर एग्जाम अवॉर्ड कर रहे आप यहाँ पे बताओगे रैम से डाटा आता है टूवर्ड्स पीसी पीसी से डाटा आता है टूवर्ड्स एम ए आर एम ए आर से डाटा जाता है बच्चों टूवर्ड्स एम डी आर एम डी आर से डाटा जाता है टूवर्ड्स सी आई आर तो दिस इज द साइकिल दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन और बच्चों मैंने आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में साइकिल लिखवाई भी है सर कब लिखवाई तो लेट मी शो यू let me show you so here you go to so, aap log bachcho yahan pe ye puri process as it is explain kar do तो आपको एग्जामिनर विल बी अवार्डिंग यू फुल मार्क्स आई थिंक मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी ग्रुप के ऊपर तो एग्जामिनर विल बी अवार्डिंग यू फुल मार्क्स फॉर दिस मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे अच्छा जी वो बोल रहे बच्चों इंटरप्ट आ जाए अगर फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर हाउ how fetch execute cycle is going to handle the interrupts so at the end of cycle for the current instruction the processor will check for the interrupt b if interrupt flag is set to bachcho sabse pehle kya hota hai the register contents are saved fir bachcho hum log लोड करते हैं इंटरप को कहां पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर इज ए एंड व्हेन इंटरप सर्विस रूटीन मतलब आपके पास इंटरप कंप्लीट हो जाता है तो द प्रोसेसर री स्टोर द इंस्ट्रक्शन फोर मार्क्स तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि इंटरप अगर आ जाए आपके पास तो हाउ योर प्रोसेसर इज गोइंग टू टैकल द इंटरप हाउ योर प्रोसेसर इज गोइंग टू मैनेज द इंटरप तो आपको ये पूरे चारों स्टेप पता होने चाहिए बच्चों मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं एक डायग्राम बच्चों एग्जामिनर ने दे दिया आप लोग के पास बोले इसको फिल आउट करो कर लेते हैं बच्चों मेमोरी यूनिट वो बता रहे एक रजिस्टर एम डी आर ए वो बोल रहे नेम द अदर रजिस्टर कैन यू नेम मेमोरी यूनिट के अंदर अदर रजिस्टर क्या हो सकता है कैन यू नेम अनाया विड इट दिस डायग्राम इन क्लास एज वेल हमने क्लास में भी ये डायग्राम बनाई थी वन ऑफ द रजिस्टर्स कैन बी एम डी आर तो अदर रजिस्टर कैन बी परफेक्ट इट कैन बी एम ए आर अदर बच्चों प्रोसेसर बोले प्रोसेसर के पास क्या होता है बच्चों प्रोसेसर के पास इट्स अ गेटवे टू द प्रोसेसर दैट इज ए एल यू क्योंकि कंट्रोल यूनिट उसने नीचे शो किया हुआ है तो प्रोसेसर के पास मेन चीज जो होती है दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट के अंदर बच्चों बता रहे दो रजिस्टर्स सो वन ऑफ द रजिस्टर बच्चों विल बी प्रोग्राम काउंटर एंड द अदर रजिस्टर विल बी सी आई आर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 
अब वो बोल रहे बच्चों ये क्या चीज है तो अगर ये आउटपुट डिवाइस है तो ये क्या होगा आपके पास दिस विल बी इनपुट डिवाइस तो दिस वाज वन ऑफ द डायग्राम दैट वाज गिवन इन योर ओ लेवल्स प्रीवियस बुक आई लाइक दिस डायग्राम मुझे ये वाली डायग्राम अच्छी लगती है बच्चों तो आप लोग को ये डायग्राम भी पता होनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे अब लक्षी पदमा ओपन एन एप्लीकेशन ऑन ऑन हर कंप्यूटर एंड इंटरप इज जनरेटेड टू इनफॉर्म द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो बच्चों ये बता रहे कि इंटरव इज जनरेटेड फ्रॉम सेंटर गिव थ्री अदर एग्जांपल्स व्हेन इंटरव सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड मैंने आप लोगों को क्लास में भी लिखवाए थे कुछ बातें यहां पे भी बच्चों एग्जामिनर इज आस्किंग के इंटरव आपके पास कब कब जनरेट हो सकता है आपको सिर्फ क्या बताना है आपको सिनेरियो बताना है कि वेन इंटरव कैन बी जनरेटेड तो लेट्स राइट डाउन One of the examples, बच्चों can be printer paper is jam. Printer का paper jam हो जाए बच्चों कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड इनपुट फ्रॉम यूजर अनदर कैन भी बच्चो पावर फेलियर अनदर वन कैन भी बच्चो any input ya output devices are connected or or disconnected theek hai so you can write any of the reasons over here अभी बताए बच्चों स्टेट व्हाट हैपन इफ इंटरव सिग्नल्स वर नॉट यूज्ड बच्चों अगर इंटरव नहीं होता आपके पास तो कंप्यूटर्स वोट बी एबल टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग आपके कंप्यूटर बच्चों मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं कर पाते दे कीप ऑन डूइंग द सेम जॉब वो एक ही जॉब करते रहते हैं आपके पास दे वोट बी एबल टू डील विथ एरर्स एरर्स के साथ बच्चों वो डील नहीं कर पाते एंड ऑफ कोर्स आपका कंप्यूटर के ऊपर काम करना इट इट वुड बी नियरली टू इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बन जाता बच्चों आप लोग के लिए टू वर्क इन अ कंप्यूटर ठीक है भाई सो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन बच्चों दैट वी हैव अच्छा सवाल था वो बोला भाई आप एग्जाम्पल्स बताओ कि इंटरव सिग्नल कब कब जनरेट हो जाए पेपर जैम हो जाए आपका पेपर आउट ऑफ इंक हो जाए प्रिंटर ठीक है कोई भी आप डिवाइस बता सकते हो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड इनपुट फ्रॉम द यूजर पावर फेलियर हो जाए आपके पास एनी इनपुट डिवाइस कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड दो इंटरव सिग्नल आर बीइंग जनरेटेड नाउ मूविंग फॉरवर्ड
Peggy is uh, has a computer that has a central processing unit based on von Neumann model. Uh, identify the component within the CPU that controls that controls the data flow. आप लोग बताना चाहेंगे बच्चों which component is controlling the data flow which component बच्चों is controlling the data flow asaan hai jawab to aapka bachcho control unit jo hai wo sari cheeze deal kar raha hota hai sari cheeze control kar raha hota hai identify the component within the cpu that where the calculations are being carried out so that is alu arithmetic arithmetic logic unit identify the component within the cpu that stores the address of the next instruction so that is program counter identify the register within the cpu that holds the an instruction that has been fetched from memory so bachcho m hold the instruction bachcho instruction hold kar raha hai aapke paas that ha that has been fetched from memory so this can be two it can be bachcho aapke paas nahi ek hi hoga na c i r करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन होता है जो फैच होकर आता है तो वो सी आई आर के अंदर जाता है आइडेंटिफाई द रजिस्टर बच्चो दैट होल्ड द डेटा तो डेटा कौन होल्ड करता है आपके पास एम डी आर ठीक है भाई तो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू सिक्स फाइव मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग इजिली बच्चों परफॉर्म कर सकते हो कोई मुश्किल सवाल नहीं आते मूविंग फॉरवर्ड So I think this question is repeated. You already did. Okay, ji. Which components are part of CPU and which are not? A L U, of course. It's part of CPU. Hard disk drive? No, it is not part. M A R? It is part. Random access memory? No, it is not part of CPU. Solid state drive? It is not part of CPU. Control unit it is it is part of CPU. ठीक है भाई, we are done. Six marks, sir, sir. हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से components part है और कौन से component part नहीं है? तो बच्चों again, let's see the notes. अगर मैं आपको class के lecture दिखाऊं, मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी diagram बनाई थी आप लोग के लिए. Here you go. तो बच्चों these are the parts. ये आपके आपके computer के parts हैं. मेमोरी यूनिट एम ए आर एम डी आर कंट्रोल यूनिट सिस्टम क्लॉक अदर रजिस्टर्स ए एल यू एक्टर सी आई आर पी सी एम ए आर लेकिन यू कैन सी रैम इज आउटसाइड सी पी यू ठीक है बसेस कैन ऑल्सो भी आउटसाइड सी पी यू एज वेल तो बस आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है मूविंग फॉरवर्ड अच्छा जी फाइव मार्क्स आपको बच्चों स्टेटमेंट दिया अबाउट द इंटरप जो आप लोगों को बताना है इंटरप कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यस ट्रू इट कैन बी जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप आर हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यस इंटरप बच्चों आपके पास ऑपरेटिंग uh, सिस्टम uh, भी क्या कर सकते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं Moving forward, अच्छा जी moving forward हाँ next one interrupts allow a computer to multitask of course यही तो काम है main interrupt work out which program to give priority to प्रियोरिटी बच्चों आपके पास शेड्यूलर्स बताते हैं इंटरप नहीं बताता इंटरप नहीं बताता कि कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा कौन सा प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर प्रियोरिटी के लिए हमारे पास एल्गोरिथम दो डिफरेंट वो बताते हैं तो दैट इज नॉट दास्क ऑफ इंटरप इंटरप आर वाइटल टू अ कंप्यूटर एंड कैन नॉट एंड इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट दैम यस ट्रू ऑफ कोर्स फाइव मार्क्स ठीक है भाई मूविंग फॉरवर्ड 
CPU processes. I think we did. ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई The same portion that we did अभी ओके जी मूविंग फॉरवर्ड अनदर क्वेश्चन बच्चों ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है आई थिंक 2015 का सवाल है लेट्स सी अच्छा आपके पास मेमोरी बच्चों आप लोग को शो करिए मेमोरी के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं एक होता है कंटेंट एक होता है एड्रेस कंटेंट का मतलब बच्चों इन अदर वर्ड्स कंटेंट इज कॉल्ड डेटा ठीक है आपके डेटा को आप लोग कॉन्टेंट भी बोलते हो और उसका एड्रेस भी होगा कंटेंट अगर मेमोरी में तो द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन दिस इज द मेमोरी लोकेशन आर टू बी रीड तो बच्चों आप लोग के पास यहां पे एम में क्या आएगा दिस इज द मेमोरी लोकेशन तो एम में ये मेमोरी लोकेशन आ जाएगी आपके पास वन जीरो 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 वन अब वो बोले बच्चों इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा क्या है तो भाई देख लो भाई वन जीरो 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 वन एंड हियर यू गो तो दिस इज द मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज द डेटा दैट वी हैव ठीक है टू मार्क्स अब वो बोले बच्चों द वैल्यू यहां पे एमडीआर मिस हो गया सॉरी द वैल्यू बच्चों वैल्यू है आपके पास इज टू बी रूटीन टू द मेमोरी लोकेशन तो ऑफ कोर्स मेमोरी लोकेशन में क्या आएगा सर लोकेशन आएगी एम ए आर के अंदर दिस इज एम ए आर और जो वैल्यू है जो डेटा है वो कहा आएगा आपके पास एम डी आर के अंदर सो एम डी आर विल लुक लाइक जीरो वन 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 जीरो जीरो वन एंड एम ए आर वन जीरो 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 वन 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 जीरो तो इस सवाल प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों थोड़ा पुराना सवाल था बस एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा था इस सवाल में बता रहे बच्चों दो रजिस्टर्स हैं ये क्या सवाल है शो एनी चेंजेस टू द कंप्यूटर मेमोरी फॉलोइंग द रीड एंड राइट ऑपरेशन इन पार्ट वन एंड पार्ट बी अच्छा 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 सही है तो बच्चों क्या होगा आपके पास वो बता रहे हैं आपकी मेमोरी है अब ये एम ए आर है आपके पास ठीक है ये एम ए आर है उसने एम ए आर पर शो कर दिया था आपको दिस वॉज एम ए आर तो मतलब चेंजेस क्या तो बच्चों एम डी आर की वैल्यू विल बी अपडेटेड नाउ दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एम डी आर दिस विल बी द वैल्यू बच्चो ऑफ एम डी आर तो एम डी आर में कॉपी कर दें सेवन एंड नाइन दिस विल बी दिस विल बी द चेंज बच्चो वन मार्क ठीक है नेम थ्री अदर रजिस्टर्स तो पी सी सी आई आर एंड एक्यूमुलेटर आप लोग फुल फॉर्म लिखेगा एग्जाम्स में यहां तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं लेकिन इन योर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म फॉर ईच एंड एवरी रजिस्टर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट अदर कंपोनेंट्स 
what to do maintain synchronization of instructions send your communicates with memory and io devices aur kya kar sakte hum log consist of cir and aur kya hota hai pc instructions are executed and of course decoded as well decoded clear theek hai na to i think teen marks ke liye i think more than fine humne bahut acha yahan pe likh diya for the examiner ab bachcho to perform the last question aap log ek chhota sa aur topic hamare paas that was left हम लोगों ने नहीं किया था लेट्स परफॉर्म दिस टॉपिक एज वेल एंड वी कॉल दिस टॉपिक एज एम्बेडेड सिस्टम्स वी कॉल दिस टॉपिक बच्चों एज एम्बेडेड सिस्टम्स सो व्हेन वी टॉक अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स एम्बेडेड सिस्टम्स बच्चों क्या होते हैं देखो एम्बेडेड सिस्टम को समझने के लिए ना आपको एक छोटा सा पहले सिनेरियो भी समझ में आना चाहिए लेट्स एज्यूम के दिस इज योर मेमोरी सॉरी नॉट मेमोरी दिस इज योर सीपीयू एक सीपीयू बच्चों क्या करता है एक सीपीयू क्या होता है आपके पास इट्स अ जनरल पर्पस जनरल पर्पस का मतलब होता है बच्चों इट कैन परफॉर्म एनी टास्क जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एनी टास्क इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क अब बच्चों कुछ सीपीयू आपके पास ऐसे होते हैं कुछ सीपीयू आपके पास ऐसे होते हैं जो स्पेशल पर्पस होते हैं स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है आपके पास दे ओनली परफॉर्म ओनली परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क ऐसे सीपीयू को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं वी कॉल देम एस माइक्रो प्रोसेसर्स हम ऐसे बच्चों क्या करते हैं सीपीयू को क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स और समटाइम्स बच्चों हम लोग क्या करते हैं अगेन एक आपका सीपीयू था सीपीयू के अंदर ही हमने इसी एक चिप में ओनली इन वन चिप वी इम्बेड हम इम्बेड कर देते हैं आईओ डिवाइसेस हम इम्बेड कर देते हैं मेमोरी और हर चीज इसी इसी के अंदर एक सिंगल चिप के अंदर हम लोग इम्बेड कर देते हैं तो बच्चों देन इन दैट केस दिस इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर तो फिर ये क्या बन जाता है आपके पास माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है ये आपके पास आई होप आप लोग को माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस पता समझ में आया होगा माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है आपके पास इट्स अ वन चिप कंटेनिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस मेमोरी सब ये एक ही चिप के अंदर इम्बेड कर देते हैं तो देन इट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर 
और अगर आपके पास एक प्रोसेसर एक ही प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है तो बच्चों दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर तो ये इन दोनों सिस्टम्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं दीज बोथ सिस्टम्स आर सॉरी माय लाइट माइंड ऑफ मुझे अपना नेटवर्क चेंज करना पड़ा मैंने अपना नेटवर्क बच्चों चेंज कर लिया है ऑलमोस्ट लेट मी चुन अगेन ओके हियर यू गो तो बच्चों ये दोनों सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं वी कॉल दो दिस टू सिस्टम्स एज माइक्रो ओ एम्बेडेड सिस्टम्स तो अब हम लोग बच्चों यहां पे लिखते हैं कुछ बातें लेट्स राइट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट एम्बेडेड सिस्टम फर्स्ट तो एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं आपके पास दे आर स्पेशल पर्पस सिस्टम्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क तो बच्चों ये स्पेशल पर्पस होते हैं आपके पास और ये एक ही स्पेसिफिक क्या करते हैं टास्क परफॉर्म करते हैं अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास दैट यू शुड नो सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस बच्चों दे आर स्मॉल इन साइज एंड दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फिट इन डिवाइसेस रिलेटिवली बच्चों दे आर लो इन कॉस्ट डेडिकेटेड टू वन टास्क सिंपल इंटरफेस कंज्यूम लिटिल पावर and they are reliable devices and the disadvantages bachcho are they are difficult to upgrade troubleshooting faults in devices becomes a specialist task any device that can be accessed over internet is open for hackers dekho aapke paas jo multi purpose computers hote hain jo general purpose computers hote hain hum uske andar firewall laga dete hain protection laws laga dete hain लेकिन यहाँ पे इन कंप्यूटर्स के ऊपर आप लोग इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपके नेटवर्क के अंदर अगर हैकर एंटर हो जाए तो बच्चों वो आपकी सारी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है आजकल हम लोग बहुत कॉमनली बच्चों यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को इन वर्ड दैट इज कॉल्ड आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है तो आप लोग जो स्मार्ट होम बना रहे हैं आप घर के अंदर एंटर हुए लाइट जल गई एसी ऑन हो गया टेम्परेचर खुद ही कंट्रोल हो रहा है चाय खुद ही बन गई लाइट आप लोग की खुद ही ओपन हो गई आप जाके जगह पे बैठे तो बच्चों इस तरह के सिस्टम्स के अंदर सारी आपकी जो डिवाइसेस हैं, दोज डिवाइसेज आर कॉल्ड द डिवाइसेज दैट आर यूज आर द डिवाइसेज दैट आर यूज आर एम्बेडेड सिस्टम यूज किए जा रहे हैं ठीक है और बच्चों इसका एक और डिसएडवांटेज क्या हमारे पास रिपेयरिंग कॉस्ट इज नियरली इक्वल टू अ न्यू डिवाइस तो ज्यादा बेहतर ये कि हम न्यू डिवाइस खरीदे इससे अच्छा उसको रिपेयर करवाएं तो दिस दिस वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेज दैट वी हैव सो लेट्स राइट डाउन अब जरा इसको देखते हैं यहां पे हम लोग वेयर इज आवर वर्कशीट तो एक क्वेश्चन है बच्चों अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम्स आप लोगों को बताना है ट्रू या फॉल्स 
embedded systems are less likely to be protected against unlawful actions than general purpose systems. So, much of this is, of course, true. Embedded systems are now part of what is called Internet of Things. Bilkul true. Sahi baat hai. Bacho, aapke paas ab smart homes ke andar embedded systems hi lagi bote performing a specific task. Programming was difficult because memory space available to store a program was unlimited. So, bacho, this is false because embedded systems ke andar jo memory hoti hai, that is limited hoti hai aapke paas. So, we are having limited memory available. Embedded systems are general purpose computers. No, they are a special purpose. So this is again false. Embedded systems contain microcontroller. Yes, they can contain. True. Embedded systems cannot provide full user interface. False. They can provide. Uh, relatively low cost to make. Bilkul bacho. Aapke paas cheaper hote hai, aapke paas for the construction purpose. Consume very little power. So that is also true. Power being the consumption less. Hai. So this was one of the questions that we performed bacho, about embedded systems. When you told me, special purpose computers, kya hai? Aapke paas, they only perform one task and they are called embedded systems. And we have seen few advantages and disadvantages of embedded systems as well. So, So, this is the question of almost all the past paper questions we solved of this chapter that was Vaughn Newman Architecture. We have seen the embedded system, we have seen the whole chapter in detail, and we have seen the whole question of the past paper. Here, the third chapter is complete. Now, next week, we are going to start a new chapter, and most likely, we are going to start. We are going to start. Paper two. I will be rethinking. Shayad my internet communications karvaun, phir paper two karvaun. Ya shayad my bacho next week se paper two start karvaadunga. Wo I will be thinking ke kya karna chahiye. Wo ek dafa main plan out apna dekh lunga. To aap logo phir main bata dunga, update kar dunga ke which chapter we are going to start next. Thik hai? Aur kal aap logo ka quiz hai. That is data transmission ka quiz hai. To hope aap logo ka chha dekha. और जिन बच्चों ने पहला क्विज भी मिस किया था तो वो बच्चे भी पहला क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कल की उसके अंदर ठीक है तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे थैंक यू एवरीवन अल्लाह फिर स्टेक केयर एंड स्टेसी